இந்தியால ஏற்கனவே இந்த ஆட்கொலி நோய் அச்சுறுத்திக்கிட்டு வர நிலைமையில இப்போ வட இந்தியா பக்கம் வெட்டுக்கிளிகளோட அட்டூழியம் தாங்க முடியல கூட்டம் கூட்டமா படையெடுத்து வர்றதுனால அங்க உள்ள மக்கள் எல்லாம் திணறி போயிருக்காங்க வட இந்தியா பக்கம் வந்த இந்த வெட்டுக்கிளிகள் தமிழகம் பக்கம் வர வாய்ப்பு இருக்கா அப்படியே தமிழகம் பக்கம் வந்தாலும் வேளாண்மை துறை இத கட்டுப்படுத்த என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோ தொகுப்புல பாக்கலாம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரை பாருங்க நிச்சயம் நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது அதுக்கு முன்ன நீங்க இன்னும் என்ன <laughs> சொல்றாங்க <laughs> வெட்டுக்கிளிகளுக்கு கண்டம் விட்டு கண்டம் பாஞ்சு அங்க உள்ள விளை நிலங்களை அழிக்க கூடியது ஆனா தமிழகத்தில் உள்ள வெட்டுக்கிளிகள் நெட்டை கால்களை கொண்டது சோமாலியா எத்தியோப்பியா ஓமன் வழியா பாகிஸ்தான் வர்ற வெட்டுக்கிளிகள் அண்டை நாடா இருக்க இந்தியாவுக்கும் படை எடுத்திருக்கு காத்தோட வேகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பயணிக்கிற இந்த வெட்டுக்கிளிகள் இப்போதைக்கு இந்தியாவில் உள்ள வட மாநிலத்துல தான் அதிகமா நிலை கொண்டிருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது தமிழகத்துக்கு கிடைச்ச நல்ல செய்தி என்னன்னா காத்தோட வேகமோ காத்தோட ஓட்டமோ தென்னிந்தியா பக்கம் இல்லாததுனால தமிழகத்துக்கு வர வாய்ப்பு இல்ல அப்படின்ற மாதிரியும் வேளாண் துறை இப்ப தெரிவிச்சிருக்காங்க காற்றோட வேகம் தமிழகம் பக்கம் வீசல அப்படினாலும் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் தமிழகத்துக்கு எப்ப வேணாலும் தாக்குற ஒரு கம்மியான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் வேளாண் துறை தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படி ஒருவேளை தமிழகத்துல தாக்குனா சில வகையான பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை வேளாண் துறை விவசாயிகளுக்கு அறிவுறுத்திக்கிட்டு வருது இதுல அதிகப்படியான செய்தி என்னன்னா இந்த வகையான வெட்டுக்கிளிகள் தொடர்ச்சியா சூழலுக்கு ஏற்றவாறு தன்னுடைய டிஎன்ஏவையே மாத்திக்கொள்ற திறன் கொண்டவையா இருக்கு அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட வைக்கக்கூடிய விஷயங்களை வேளாண் துறை தெரிவிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த வகையான வெட்டுக்கிளிகள் அதோட எடைக்கு தகுந்த அளவுக்கு உணவு பயிர்களை எடைக்கு எடை சாப்பிடுமா பயணிக்கிற இடங்கள்ல அந்த வெட்டுக்கிளிகளுக்கு உணவு அதிகமா கிடைக்கிற இடம் கிடைத்தா தங்களுடைய உயிர் வாழ்வதற்கான ஏற்ற சூழல் அப்படின்றத அறிஞ்சு அங்கே தங்களுடைய இனப்பெருக்கத்தை உருவாக்கி தங்களுடைய இளம் கூட்டத்தினர புதிய பயணத்தை தொடங்குமாறு தன்னை தானே மாற்றிக்கொள்ற திறன் இருக்கிறதுனால இந்த வகையான வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்துறது மிகவும் சிரமம் அப்படின்றதும் தெரிய வருது இதோட ஆயுட்காலம் ஆறு முதல் எட்டு வாரம் அப்படின்னு தெரிய வருது இதோட ஆயுட் காலத்திலேயே மூன்று முறை வெட்டுக்கிளிகள் முட்டையிடுது அறுவடைக்கு தயாரா விளைந்து கிடக்கிற வேளாண் பரப்பு எங்க இருக்கு அப்படின்றத அறிஞ்சு அந்த காற்றோட திசையில பயணிப்பதால இதோட பாதிப்பு மிகவும் அதிகமாகவும் இருக்கு பாலைவன பகுதிகளை ஒட்டிய நாடான ஈரான் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள்ல இருந்து உருவாகிற இந்த வகையான வெட்டுக்கிளிகள் ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவுல இருக்கும் நாலு கோடி வெட்டுக்கிளிகள் ஒரே நாள்ல எண்பதாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ வேளாண் பயிர்களை உணவா உட்கொள்ளும் அந்த அளவுக்கு ராட்சத குணம் படைச்சது இந்த கொடிய வகையான வெட்டுக்கிளிகள் இப்படிப்பட்ட வெட்டுக்கிளிகள் தமிழகத்துக்கு வராது அப்படின்னு வேளாண் துறை இப்போ அறிவிச்சிருக்கிறது தமிழக மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி செய்தியா இருந்தாலும் காற்றோட திசை மாற்றப்பட்டா இந்த வெட்டுக்கிளிகள் தமிழகத்துக்கு வரவும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு இக்கு வச்சு வேளாண் துறை சொன்னதுதான் இப்போ தமிழக மக்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்கு இந்த ஆபத்தான வெட்டுக்கிளிகள் ஏற்கனவே உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் பஞ்சாப் குஜராத் போன்ற மாநிலங்களில் தாக்கி இதுவரையும் இல்லாத அளவுக்கு விவசாயிகளை பின்னடைய வச்சிருக்கு ஏற்கனவே இந்த ஆட்கொலி நோயால கடுமையா பாதிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு மேலும் இந்த வெட்டுக்கிளி வந்தது அங்க உள்ள மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அடி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும் போது தமிழகம் பக்கம் வரக்கூடாது அப்படின்றதா ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய பிரார்த்தனையாகவும் இருக்கு இந்த வெட்டுக்கிளிகளை இப்போ புதுசா படையெடுத்திருக்கத பத்தி உங்களுடைய கருத்தை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிவிங்க இந்த வெட்டுக்கிளி தமிழகத்துக்குள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சா ஒரு லைக் கொடுங்க மேலும் இதே போன்ற பயனுள்ள உடனடி தகவலுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜங்ஷன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனட